ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రోజుకు రెండు కోట్లకు పైగా వ్యూస్ ఉన్నా సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ లో మీ బిజినెస్ ప్రమోషన్ లేదా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కొరకు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ కు సంప్రదించండి సో ఇవాళ మనం ఒక టాపిక్ నేర్చుకుందాం అండి యావరేజర్స్ సగచు ఇవాళ మనం చూసే టాపిక్ అండి యావరేజర్స్ సగటు అనే టాపిక్ చూద్దాం ఇందులో మనకి మొత్తం మీద ఒక ట్వెల్వ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయండి ట్వెల్వ్ కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఇవాళ క్లాస్లో ఒక కాన్సెప్ట్ చూద్దాం ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ వన్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ యావరేజర్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ థింగ్ జనరల్ ఫామ్ లో అందరూ తెలుసు యావరేజ్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ పాయింట్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అంత అవసరం లేదండి ఇక్కడ డైరెక్ట్ లో గీరా టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ సగట్ ఎంత అని అడిగాడు చూడండి సగట్ యావరేజ్ ఎంత అని అడిగాడు అయితే జనరల్ గా కొంతమంది సార్ యావరేజ్ అనే రాసుల మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య అంటే టైం వేస్ట్ ఈ సంఖ్యలు ఎలా ఉన్నాయి జాక్ అబ్జి కమాన్ ఈ సంఖ్యలు ఎలా ఉన్నాయి 10, 15, 20, 25, 30. ఇవన్నీ కూడా వరుసలో ఉన్నాయి ఒక క్రమంలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఒక వరుస క్రమము శ్రేణిలో ఉన్నాయి ఆల్ దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ కన్సిక్యూటివ్ సక్సెసివ్ సిరీస్ దే ఆర్ సిరీస్ ఎలా తెలుసు వరుసలో ఉన్నాయని ఎలా ఉన్నది ఎలా తెలుసు అంటే భేదం ఐదు డిఫరెన్స్ ఫైవ్ భేదం ఐదు డిఫరెన్స్ ఫైవ్ ఓ ఈ భేదాలు కనుక సమానంగా ఉంటే ఈ భేదాలు కనుక సమానంగా ఉంటే దాన్ బీసి ద నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ కాన్సిక్యూటివ్ సక్సెసివ్ సిరీస్ ఆ ఇచ్చిన వన్ ద డిఫరెన్స్ ఆర్ సేమ్ అప్పుడు ఇచ్చిన సంఖ్యలు వరుస క్రమము శ్రేణిలో ఉన్నట్టు ఇలా ఇచ్చిన ఈ భేదాలు సమానంగా ఉంటే ఎప్పుడైనా సరే భేదాలు సమానంగా ఉంటే సగటు సూత్రం ఏంటంటే స్మాల్ ప్లస్ లార్జ్ బై టూ లేదా మిడిల్ వాల్యూ చూడండి మిడిల్ వాల్యూ ఈ మిడిల్ అంత ఉంది ట్వంటీ అదే సగటు లేదా ఇంకోలా చేయొచ్చు స్మాల్ ప్లస్ లార్జ్ బై టూ స్మాల్ అంతా టెన్ లార్జ్ అంతా థర్టీ స్మాల్ ప్లస్ లార్జ్ బై టూ ట్వంటీ ఆన్సర్ ఇది బెస్ట్ మెదర్ అండి ఇది కొంచెం వేస్ట్ ఇంకొంతమంది చేస్తారంటే సార్ సగటు అని కానీ రాసుల మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య అంటాడు అది వరస్ట్ మెదర్ సో పాయింట్ ఇయర్ ఇది ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి ఈ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చిన సంఖ్యలు వరుస లేదా క్రమము లేదా శ్రేణిలో ఉన్నప్పుడు ఇలా సగటు అనేది మధ్యలో తీసుకోవచ్చు లేదా స్మాల్ ప్లస్ లార్జ్ బై టూ ఫామ్లా వేయచ్చు పాయింట్ ఇయర్ సో ఆ వరుసలో సంఖ్య తెలిసి వే ద కామన్ డిఫరెన్స్ వాస్ సేమ్ రైట్ నా లెట్ సి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ విల్ సి ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ నలుగిన క్వశ్చన్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ సిక్స్ కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఈస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైండ్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆరు వరుస సరి సంఖ్యల యొక్క సగటు నలభై ఐదు అయినా ఆ సంఖ్యల నందు మిక్కిలి గరిష్ట సంఖ్య ఎంత సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ యూ ద యావరేజ్ ఆఫ్ సిక్స్ కాన్స్టిట్యూ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైన్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆరు వరుస సరి సంఖ్యల యొక్క సగటు నలభై ఐదు అయినా ఆ సంఖ్యల నందు మిక్కిలి గరిష్ట సంఖ్య ఎంత క్వశ్చన్ లు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ These are six consecutive even numbers. If we are a verse of series in Kelu. Second and third and the 45. Generally, I went to the other one. Generally, I just said students. So, sir, our verse of series in Kelu. First thing is X. Third thing is X plus 2, X plus 4, X plus 6, X plus 8, X plus 10. And then, you can see the second one. You can see the second one. You can see the second one. This is a math class. This is a math class. My dear friends, this is not a mathematics class. A logical thinking. It's an arithmetic class. A logical ga manu solu chayal answers. Not using mathematics. Oka question ni meiru. Max to chayachu. Logix to chayachu. Max to chayachu. No doubt answers thi. Khan job aithe radu. It is a logical class. Arithmetic. Nu ye competitive exam this class are arithmetic one thi. Indu dhe sa. Asa nu logical ga yala unna hu. Ni mind yala vakchas ni logical ga. Adhi test chas taru. Ante. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు రేపు ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ లో ఒక పొజిషన్ లో ఉన్నావు ఒక పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆ అంటే రియల్ టైం ప్రాబ్లమ్స్ ఆ ప్రాబ్లం ని నువ్వు ఎలా ఫేస్ చేస్తావు నీ మైండ్ ఎలా ఉంది ఆ టెస్టింగ్ కోసమే అర్థమేటిక్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఫాలో మ్యాథమెటిక్స్ ఇయర్ కాకపోతే చాలా మంది బుక్స్ ఏంటంటే మ్యాథ్స్ లో చేస్తారు అందరూ ఆ మ్యాథ్స్ చేస్తూ ఉంటారు మ్యాథ్స్ లో చేస్తే ఆన్సర్ వస్తే జాబ్ లో అయితే రావు 
కొంతమంది సార్ మా ఊడు నుండి మ్యాక్సిమం చేసే వాడికి జాబ్ వచ్చింది అంటే వాడిని అడుగు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ని సార్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఈ పీపుల్ అవుతుంది అడుగు టైమే జాబ్ కొట్టాలి అంటే నీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయి ఇప్పుడే జాబ్ కొట్టాలా నాలుగు ఐదు సంవత్సరాలు ఇదే పనికి కూర్చోడం కాదు నీ టార్గెట్ జాబ్ కొట్టాలి ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అలా కావాలి అంటే ఫాలో ద లాజిక్స్ వీఎంఆర్ లాజిక్స్ సింపుల్ లుక్ ఇవి చూడండి క్వశ్చన్ చూడండి ఇందాక చెప్పాను మీకు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మీకు క్లియర్గా వరు సా తెలుగు ఇంగ్లీష్ అయితేనేమో కాన్సిక్యూటివ్ సక్సెసివ్ సిరీస్ వరు సా క్రమము శ్రేణి అనే వర్డ్స్ కనబడే కానీ నీ మైండ్ నీకు చెప్పాలి యావరేజ్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు అంటే మిడిల్లో ఉంటుంది డెఫినెట్ యావరేజ్ ఎక్కడ ఉంది మిడిల్లో ఉంటుంది చెక్ చేయి మిడిల్ ఎత్తుకు ఎత్తుకు గో 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 సచ్ మిడిల్ పొజిషన్ ఇగో ఇక్కడ త్రీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి దిస్ ఇస్ మిడిల్ పొజిషన్ అంటే అసలు మిడిల్ పొజిషన్ లేదు లేకపోతే నువ్వు క్రియేట్ చేయి మిడిల్ పొజిషన్ ఉంటే హ్యాపీ లేకపోతే నువ్వు 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 క్రియేట్ చేయి ఐ క్రియేటెడ్ యావరేజ్ ఎంత అంటే ఫోర్టీ ఫైవ్ యావరేజ్ ఫోర్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నాడు ఇవన్నీ కూడా ఏమన్నాడు సరి సంఖ్యలు అన్నాడు ఇవన్నీ ఏంటి సరి సంఖ్యలు అందులో ఏం కావాలి నీకు గరిష్ట సంఖ్య ఓకే నెక్స్ట్ సరి సంఖ్య చెప్పండి నెక్స్ట్ సరి సంఖ్య నలభై ఆరు నెక్స్ట్ నలభై ఎనిమిది నెక్స్ట్ యాభై అయిపోయింది ఇదే గరిష్ట సంఖ్య యాభై ఆన్సర్ కానీ దీన్ని మ్యాథమెటిక్స్ తో చేయమంటే చేస్తా నీకు మ్యాథమెటిక్స్ కూడా చేయొచ్చు ఆన్సర్ వరస్ట్ మెథడ్ లాజికల్ గా చూడాలి ఎంత ఈజీగా వచ్చేసిందో నీకు తెలిసిన సింపుల్ పాయింట్ ఏంటి వరుస క్రమము శ్రేణి కాన్సిక్యూటివ్ సక్సెసివ్ సిరీస్ ఆ వర్డ్ చూడగానే యు ఆర్ సపోజ్ టు సే యావరేజ్ మిడిల్లో ఉంటుంది అనే కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే అయిపోయింది ఆన్సర్ లెట్ సి వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ యూ సెకండ్ క్వశ్చన్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ నైన్ కాన్స్టిట్యూ ఈవెన్ నంబర్స్ ఇస్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫైన్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ తొమ్మిది వరుస సరి సంఖ్యల యొక్క సగటు నలభై నాలుగు అయినా ఆ సంఖ్యల నందు మిక్కిలి కనిష్ట సంఖ్య ఎంత ఇది క్వశ్చన్ రైట్ లుక్ తొమ్మిది ఉన్నాయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయండి ఇవన్నీ కూడా ఏ నెంబర్స్ అండి కాన్సిక్యూటివ్ సక్సెసివ్ సిరీస్ వరుస క్రమము శ్రీ ఆ వర్డ్ విన్నగానే నీ మైండ్ నీకేం చెప్పాలి కమాన్ వన్ సి ద వర్డ్స్ కాన్సిక్యూటివ్ సక్సెసివ్ సిరీస్ వరుస క్రమము శ్రేణి ఆ వర్డ్ విన్నగానే నీ మైండ్ నీకేం చెప్పాలంటే యావరేజ్ మస్ట్ బి ఇన్ మిడిల్ సగటు అనేది మధ్యలో ఉంటుంది ఇటు ఒక ఫోర్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అండ్ దిస్ సైడ్ ఫోర్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అండ్ దిస్ ఇస్ యావరేజ్ పొజిషన్ ఎంత అంటే ఫార్టీ ఫోర్ యావరేజ్ మధ్యలో ఉంది ఫార్టీ ఫోర్ అయితే కనిష్ట సంఖ్య ఎంత అన్నాడు ఇన్నాక గరిష్ట సంఖ్య అడిగారు చూడండి ఇన్నాక గరిష్ సంఖ్య అడిగితే అటెల్ లేరు ఈసారి ఏమని అడుగు కనిష్ట సంఖ్య అడిగారు అంటే ఇట్లా రావాలి కమాన్ ఇప్పుడు ఏమని అండి నెక్స్ట్ బ్యాక్ 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 నలభై రెండు నలభై ఇవన్నీ సరి సంఖ్యలు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై ఆరు కనిష్ట సంఖ్య ఎంత ఆన్సర్ థర్టీ సిక్స్ సార్ సి దీన్ని నువ్వు ప్రాసెస్ చేయాలంటే చేయొచ్చు లేదు ప్రాసెస్ కూడా చేయొచ్చు చాలా టైం పడుతుంది మన టార్గెట్ ఏంటి సింపుల్గా అయిపోవాలా సింపుల్గా అయిపోవాలంటే ఫాలో లాజిక్ ఫాలో లాజిక్స్ దట్ సార్ లెట్స్ ఇవ్వన్ మోర్ క్వశ్చన్ నా ఈసే చూడండి సమ్ ఆఫ్ సెవెన్ కాన్స్టిట్యూ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఈస్ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫైన్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఏడు వరుస బేస్ సంఖ్యల యొక్క మొత్తం మూడు వందల ఎనభై ఐదు అయినా ఆ సంఖ్యల నందు గరిష్ట మరియు కనిష్ట సంఖ్యల యొక్క లబ్ధము ఎంత క్వశ్చన్ చూడండి సెవెన్ కాన్స్టిట్యూ ఆర్డ్ నెంబర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ విన్ సి ద వర్డ్స్ ఇప్పటి నుంచి క్వశ్చన్ లో విన్ సి ద వర్డ్స్ కమాన్ కాన్సిక్యూటివ్ సక్సెసివ్ సిరీస్ వరుస క్రమము శ్రీని ఆ వర్డ్ వినగానే నీ మైండ్ నీకు ఏం చెప్పాలి కమాన్ యావరేజ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అండి మిడిల్లో ఉంటుంది యావరేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది మిడిల్లో ఉంటుంది ఓకే వన్ టూ త్రీ దిస్ సైడ్ త్రీ నెంబర్స్ దిస్ సైడ్ త్రీ నెంబర్స్ ఇది యావరేజ్ పొజిషన్ రైట్ ఇన్నాక చెప్పా మీకు సార్ ఇక్కడ యా పొజిషన్ లేకపోతే నువ్వు క్రియేట్ చేయి యావరేజ్ మధ్యలో పొజిషన్ ఉంటే మిడిల్ పొజిషన్ ఉంటే సరే లేకపోతే నువ్వు క్రియేట్ చేయి ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ పొజిషన్ ఉంది ఇక్కడ పొజిషన్ ఉంది ఇక్కడ ఏం రాయాలి యావరేజ్ చేయాలి వెంటనే కొంతమంది ఏమంటే సార్ రాయి సార్ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ రాయి ఏం మాట్లాడుతున్నావు నేను ఏం చెప్పా నీకు నువ్వేం రాయాలి
నేను నాకు ఏం చెప్తాను వెన్ సి ద వర్డ్స్ కన్జిక్యూటివ్ సక్సెసివ్ సిరీస్ వెన్ సి దోస్ వర్డ్స్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రైట్ యావరేజ్ మస్ట్ బీన్ మిడిల్ వాడు యావరేజ్ ఎలా మొత్తం ఇచ్చినాడు వాడు యావరేజ్ ఇచ్చాడా వాడు యావరేజ్ ఎక్కడ ఇచ్చాడు హీ హాస్ గివెన్ టోటల్ సమ్ ఇచ్చాడు యావరేజ్ ఎలా సో పాయింట్ యూర్ కమాన్ వాడు యావరేజ్ అవ్వకపోతే నువ్వు ఏం చెప్పాలంటే సార్ సార్ పర్లేదు సార్ సార్ వాడు యాక్చువల్గా అయితే యావరేజ్ ఇవ్వాలి వాడు యావరేజ్ ఇవ్వలేదు సార్ వాడు సమ్ ఇచ్చాడు పర్లేదు సార్ ఆడ యావరేజ్ అయిపోతే నేను 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 చేస్తాను సార్ చెప్పాలి కమాన్ పాయింట్ అవుట్ యావరేజ్ ఎంత యావరేజ్ అంటే సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ ఏంటంటే సెవెన్ సెవెన్ ఫైవ్ సార్ థర్టీ ఫైవ్ అగైన్ సెవెన్ ఫైవ్ సార్ థర్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రాసినాం ఓకే ఇప్పుడు ఏం కావాలి కనిష్ట సంఖ్య అంత అన్నది కనిష్ట కావాలి గరిష్ట కావాలి ఇవన్నీ ఏ నెంబర్స్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అండి బ్యాక్ అండి ఫిఫ్టీ త్రీ బ్యాక్ అండి ఫిఫ్టీ వన్ బ్యాక్ అండి ఫార్టీ నైన్ ఫార్వర్డ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫార్వర్డ్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫార్వర్డ్ సిక్స్టీ వన్ ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది కనిష్ట గరిష్ట లబ్ధము కనిష్ట సంఖ్య ఎంత అండి ఫార్టీ నైన్ గరిష్ట సంఖ్య ఎంత ఫిఫ్టీ వన్ ఆ రెండు సంఖ్య లబ్ధము ఫార్టీ నైన్ సిక్స్టీ వన్ లబ్ధము లబ్ధము ఎంత ఎలా చేస్తావు నైన్ వన్ సా నైన్ నైన్ సిక్స్ సా ఫోర్ వన్ సా ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ సా ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ దట్స్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూ ఫోర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ద సమ్ ఆఫ్ ఎయిట్ కాన్స్టిట్యూ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఈస్ ఫోర్ ఫార్టీ దెన్ ఫైన్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ అబౌంగ్ దమ్ ఎనిమిది వరుస సైన్ సంఖ్యల యొక్క మొత్తము నాలుగు వందల నలభై అయినా ఆ సంఖ్యల నందు మిక్కిలి గరి సంఖ్య ఎంత ద సమ్ ఆఫ్ ఎయిట్ కాన్స్టిట్యూ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇలా ఎయిట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఎయిట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయండి వెన్ సీ ద వర్డ్స్ కమాన్ కాన్సిక్యూటివ్ సక్సెసివ్ సిరీస్ వరుస క్రమము శ్రేణి అనగా నీ మైండ్కి ఏం చెప్పాలంటే యావరేజ్ మస్ట్ బీన్ మిడిల్ యావరేజ్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మధ్యలో ఉంటుంది ఇక్కడ ఫోర్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ ఉన్నాయి మిడిల్ పొజిషన్ లేదు పర్వాలా లేకపోతే నువ్వు క్రియేట్ చేయి క్రియేటెడ్ క్రియేటెడ్ వాడు యావరేజ్ ఇచ్చాడా వాడు ఇచ్చింది సమ్ అండి వాడు ఇచ్చింది మొత్తం ఇచ్చాడు యావరేజ్ ఇవ్వాలా నువ్వేం చెప్పాలి అంటే సార్ సార్ పర్లేదు సార్ ఆడు యావరేజ్ ఇప్పుడు నేను 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 చేస్తా సార్ అని చెప్పాలి చెయ్యి అంటే ఫోర్ ఫార్టీ బై ఎయిట్ ఎంత అండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ సా ఎయిట్ ఫైవ్ సా ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఏమన్నాడు గరిష్ట సంఖ్య ఎంత లార్జెస్ట్ నెంబర్ కావాలి ఇవన్నీ ఏ నెంబర్స్ రాడు ఈవెన్ నెంబర్స్ నెక్స్ట్ నెంబర్ చెప్పండి ఫిఫ్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ టూ ఇదే లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆన్సర్ క్లియర్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యూ అబ్జర్వ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ అబ్జర్వ్ ద సమ్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సెడ్ ఆఫ్ నైన్ కాన్స్టిట్యూ ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ సెకండ్ సెడ్ ఆఫ్ లెవెన్ కాన్స్టిట్యూ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ నైన్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఇన్ ద ఈవెన్ నెంబర్స్ ఈజ్ థర్టీ సిక్స్ దెన్ ఫైన్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఇన్ ద ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఒక మొదటి సమితిలోని తొమ్మిది వరుస సరి సంఖ్యల యొక్క సగటు రెండవ సమితిలోని పదకొండు వరుస బేస్ సంఖ్యల యొక్క సగటుల మొత్తము నూట ఇరవై తొమ్మిది సరి సంఖ్యల నందు చిన్న సంఖ్య ముప్పై ఆరు అయినా బేస్ సంఖ్యల నందు పెద్ద సంఖ్య ఎంత క్వశ్చన్ లుక్ ఫస్ట్ సెట్ లో నైన్ కాన్సిల్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ సెట్ లో త్రీ సిక్స్ నైన్ దీంట్లో నైన్ కాన్స్టిట్యూ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అలాగే సెకండ్ సెట్ లో లెవెన్ కాన్స్టిట్యూ ఆర్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి త్రీ సిక్స్ నైన్ లెవెన్ ఈ ఫస్ట్ సెట్ లో ఏంటంటే తొమ్మిది వరుస సరి సంఖ్యలు ఉన్నాయి పదకొండు వరుస బేస్ సంఖ్యలు ఉన్నాయి ఓకే అయితే ఇక్కడ యావరేజ్ ఈ సెట్ యావరేజ్ వాడు కలిపిచ్చారు వన్ ట్వంటీ నైన్ తర్వాత ద స్మాలెస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ సరి సంఖ్యలో చిన్న సంఖ్య ముప్పై ఆరు బేస్ సంఖ్యలో పెద్ద సంఖ్య ఎంత ఇది క్వశ్చన్ చూడండి మొదటి సమితిలో తొమ్మిది వరుస సరి సంఖ్యలు ఉన్నాయి రెండవ సమితిలో పదకొండు వరుస బేస్ సంఖ్యలు ఉన్నాయి ఈ మొదటి సమితిలోని తొమ్మిది వరుస సరి సంఖ్యల సగటు రెండవ సమితిలోని పదకొండు వరుస బేస్ సంఖ్యల సగటుల మొత్తము ఈ సగటుల మొత్తము నూట ఇరవై తొమ్మిది సరి సంఖ్యల్లో చిన్న సంఖ్య ముప్పై ఆరు అయినా బేస్ సంఖ్యల్లో పెద్ద సంఖ్య ఎంత ఇది క్వశ్చన్ రిపీట్ ది సమ్ ఆఫ్ యావరేజెస్ ఆఫ్ ది సమ్ ఆఫ్ యావరేజెస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సెడ్ ఆఫ
క్రమము శ్రేణి కాన్సిక్యూటివ్ సక్సెసివ్ సిరీస్ ఆ వర్డ్ వినగానే నీ మైండ్ నీకు ఏం చెప్పాలి ద యావరేజ్ మస్ట్ బి ఇన్ మిడిల్ సగటు అనేది మధ్యలో ఉంటుంది ఎస్ ఆ ప్రొసీడ్ మధ్యలో పోషన్ అంటే ఇక్కడ ఈ పోషన్ మధ్య పోషన్ అండి ఈ పోషన్ ఎస్ ఆ ఈ పోషన్ మధ్య పోషన్ సో ఇది థర్టీ సిక్స్ అండి ఇవన్నీ వరుస సరి సంఖ్యలు కమాన్ నెక్స్ట్ నెంబర్ థర్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ నెక్స్ట్ ఫార్టీ టూ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఈ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది యావరేజ్ నాకు క్లియర్ గా మొదటి సమితి యొక్క సగటు వచ్చింది ఫార్టీ ఫోర్ మరి రెండో సమితి యొక్క సగటు అయితే నాకు తెలీదు మొత్తం కలిపితే వన్ ట్వంటీ నైన్ మొదటి సమితి సగటు నలభై నాలుగు రెండవ సమితి సగటు నాకు తెలీదు మొత్తం కలిపితే వన్ ట్వంటీ నైన్ అంటే ఇది ఎంత అవ్వాలండి సప్రాక్ చెయ్యి ఎయిటీ ఫైవ్ మొదటి సమితి సగటు నలభై నాలుగు రెండవ సమితి సగటు తెలీదు మొత్తం కలిపితే వన్ ట్వంటీ నైన్ అంటే ఇది ఎంత అవ్వాలి ఎయిటీ ఫైవ్ ఏంటి ఎయిటీ ఫైవ్ రెండవ సమితి యొక్క సగటు వరుస వరుస అన్నప్పుడు సగటు ఎక్కడ రాసుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్లీ మధ్యలో రాసుకోవాలి లెవెన్ అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రాస్తున్నావు ఎయిటీ ఫైవ్ ఎస్ అన్నా ఇప్పుడు ఏం కావాలి నీకు గరిష్ట సంఖ్య కావాలి పెద్ద సంఖ్య కావాలి ఇవన్నీ ఏంటి బేస్ సంఖ్యలు వాట్ నెంబర్స్ కమాన్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ నైన్ నైంటీ వన్ నైంటీ త్రీ నైంటీ ఫైవ్ సో ఆన్సర్ నైంటీ ఫైవ్ దట్ సార్ క్లియర్ సింపుల్ వే అండి నేను నువ్వు మ్యాథ్స్ ప్రకారం మ్యాథ్స్ ప్రకారం చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది సింపుల్ లాజికల్ గా చేసుకుంటే ఇంత ఈజీగా అయిపోతుంది క్వశ్చన్ రైట్ విఎంఆర్ లాజిక్స్ మొదటి వార్షికోత్సవం సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ గానీ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ గానీ సిహెచ్ఎస్ఎల్ గానీ బ్యాంకింగ్ రంగంలో గానీ ఉద్యోగం సాధించాలి అనుకునే వారికి శుభవార్త కేవలం తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకు మొత్తం కోర్సు నెల రోజులకు మీ ప్రిపరేషన్ జీవితంలో నెల రోజులు విఎంఆర్ లాజిక్స్ కి కేటాయించండి అసలు సిసలైన సబ్జెక్ట్ ను తెలుసుకోండి డౌన్లోడ్ విఎంఆర్ లాజిక్స్ యాప్ ఫ్రమ్ మొబైల్ ప్లే స్టోర్ వివరాలకు ట్రిపుల్ ఎయిట్ వన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ త్రీ డబల్ సిక్స్ అండ్ డబల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ జీరో సెవెన్ జీరో ఫైవ్